విజయ దేవరకొండ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరిచయం అక్కర్లేని పేరు ఇంటి పేరుతో సహా తెలుగు సినిమాకి ఒక బ్రాండ్ అయిపోయాడు కొంచెం అదృష్టంతో ఎక్కువ టాలెంట్ తో ఎంతో ఎత్తుకి ఎదిగిన నటుడు కెమెరా ముందు నటించాడా లేక తను సహజంగా ప్రవర్తించినప్పుడు కెమెరాలు ఫిట్ చేశారా అన్నంత సహజంగా నటనలో జీవించి ఎంతో ఎత్తుకి ఎదిగిన నవ యువ నటుడు విజయ్ దేవరకొండ గురించి ఈ రోజు మన టాపిక్ ఫ్రెండ్స్ మీరు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేం పెట్టే వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ను క్లిక్ చేయండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది మే తొమ్మిదిన దేవరకొండ గోవర్ధన్ రావు మాధవి దంపతులకు హైదరాబాద్ లో జన్మించారు విజయ్ దేవరకొండ ఇతనికి ఒక తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు వీరి సొంత గ్రామం ఇప్పటి కొత్త జిల్లా నాగర్కర్నూలు జిల్లాలలోని అచ్చంపేట వీరి నాన్న గోవర్ధన్ రావు గారు సినిమాల మీద ఇష్టంతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు లో హైదరాబాద్ వచ్చేశారు నటుడిగా అవకాశాలు దొరకకపోవడంతో దూరదర్శన్ సీరియల్స్ కి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా జాయిన్ అయ్యారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో పెళ్లి చేసుకున్నారు వీరి అమ్మగారు హిమయత్ నగర్ లో పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టారు అందులోనే ఈవిడ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ గురించి చెప్తుంటారు విజయ్ అతని తమ్ముడు ఒకటవ తరగతి నుంచి పదవ తరగతి వరకు పుట్టపర్తి సత్యసాయి ఉన్నత పాఠశాలలో చదువుకున్నారు ఇక్కడ విద్యార్థుల్ని చాలా స్ట్రిక్ట్ గా చదివిస్తారు ఇక్కడ చదువుకున్నప్పుడు నెలకు ఒకసారి ఒక సినిమా చూపిస్తారు అది కూడా విద్యార్థులకి ఉపయోగపడేదే లేదంటే యూ సర్టిఫికేట్ సినిమాలు మాత్రమే చూపిస్తారు కానీ విజయ్ కి సినిమాలంటే పిచ్చి ఎలాగైనా రిలీజ్ అయిన సినిమాలన్నీ చూసేయాలని బయటికి వెళ్లడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేసేవాడు కానీ అక్కడ స్ట్రిక్ట్ కావడంతో కుదిరేది కాదు దానివల్ల సెలవులకి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా సినిమాలు చూస్తూ గడిపేవాడు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే ఇంగ్లీష్ మీద బాగా పట్టు సంపాదించాడు ఇక్కడ నాటకాలు వేయించేవారు అప్పుడే విజయ్ నటన మీద రచన మీద ఆసక్తి కలిగింది ఇక్కడ పదవ తరగతి అయిపోగానే హైదరాబాద్ లోని వీరి అమ్మా నాన్నల దగ్గరకు వచ్చాక లిటిల్ ఫ్లవర్ జూనియర్ కాలేజ్ లో ఇంటర్ చదివాడు ఆ తర్వాత డిగ్రీ కాచిగోడ్ లో భద్రకా కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ లో జాయిన్ అయ్యాడు డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు కొత్తపేట నుంచి కాచిగోడ్ లో ఉన్న కాలేజీకి వెళ్లాలి కానీ విజయ్ కి బస్సు జర్నీలు ట్రాఫిక్ లో వెళ్లడం ఇష్టం లేక వాళ్ళ అమ్మగారికి ఏదో వాటి చెప్పేసి కాలేజీకి వెళ్లేవాడు కాదు దీంతో వాళ్ళ నాన్నగారు కోప్పడి ఎందుకురా టైం వేస్ట్ చేసుకుంటావు నీకు ఎందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో చెప్పు అందులో జాయిన్ చేస్తా అంతేగాని టైం ని నా డబ్బుల్ని వృధా చేయకు విజయ్ అని గట్టిగా చెప్పారు దాంతో ఇదే మంచి అవకాశమని నాకు యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం డాడీ అందులో జాయిన్ చేయండి అన్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆలోచించి నేను సినీ పరిశ్రమలో ఉన్నాను కాబట్టి నేనేదో అవకాశాలు ఇప్పిస్తానని ఈ ఫీల్డ్ లోకి రాకు నీకు నువ్వుగా అవకాశాలు సంపాదించుకోగలనని అనుకుంటే రా ఒకవేళ నటుడిగా అవకాశాలు రాకపోతే ఇందులోనే వేరే డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేసుకో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గాను షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసే డైరెక్టర్ గాను డాక్యుమెంటరీ తీయడం గాను లేదా కెమెరా వర్క్ లాంటివి నేర్చుకో ఎప్పటికైనా మంచి అవకాశం వస్తుంది లేదంటే వేరే ఫీల్డ్ లో చేస్తానంటే పూర్తిగా అదే ఫీల్డ్ లో జాబ్ చేసుకో అంతేగాని బయట జాబ్ చేస్తూ సినీ ఫీల్డ్ లో అవకాశాల కోసం తిరగడం చేయకు అని గట్టిగా చెప్పారు దానికి విజయ్ అగ్రి అయ్యాడు ఇలా ఆధునిక నాటకాలు వేస్తున్న సమయంలో రవిబాబు నివ్విలా సినిమాకి ఆడిషన్స్ చేస్తున్నారని తెలిసి ఆ సినిమా ఆఫీస్ కు వెళ్లి ఆడిషన్స్ చేశాడు అక్కడ సెలెక్ట్ అయితే నువ్వేలా సినిమాలో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు కానీ దానికి ఏమాత్రం పేరు రాలేదు ఆ తర్వాత శాఖర కమ్ములు తీసిన లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ సినిమాలో కూడా ఒక అవకాశం వచ్చింది కానీ ఆ క్యారెక్టర్ కూడా అనుకున్నంత పేరు తీసుకురాలేదు ఆ తర్వాత ఎన్నో ఆఫీసులు తిరిగినా ఎక్కడ అవకాశం దొరకలేదు దీంతో ఖాళీగా ఉండడం ఇష్టం లేక వాళ్ళ అమ్మగారి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో కొన్ని కార్పొరేట్ కంపెనీ జాబర్స్ కి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి చెప్తుండేవాడు దానివల్ల అతనికి ఒక క్లాస్ కి వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చేవారు అవే పాకెట్ మనీగా ఖర్చు చేస్తుండేవాడు మేడం మీరేనా అనే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీశాడు ఆ తర్వాత మరికొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్ లో నటించాడు లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ సినిమాకి నాగాశ్విన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేశాడు అందువల్ల ఆయన పరిచయం అయ్యాడు ఈ సినిమా అయిపోగానే నాగాశ్విన్ దర్శకత్వంలో ఒక యాడ్ ఫిల్మ్ చేశాడు దీంతో ఇంకా వీరిద్దరి స్నేహం బలపడింది షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తున్న సమయంలో నాగాశ్విన్ నుంచి మళ్లీ ఫోన్ వచ్చింది నాగాశ్విన్ నిర్మాతగా నానితో ఒక సినిమా చేయడానికి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాడు అయితే ఈ కథలో రిషి పాత్రకి ఎవరైతే సరిపోతారా అని అనుకుంటున్న సమయంలో విజయ్ ని పిలిపించి స్టోరీ చెప్పాడు కథ వినగానే విజయ్ చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యి ఈ క్యారెక్టర్ నేనే చేస్తానని పట్టుబట్టాడు కానీ నాగాశ్విన్ ఏమనుకున్నాడంటే క్యారెక్టర్ కి అయితే సూట్ అయ్యాడు కానీ యాక్టింగ్ చేయగలడో లేదు అని ఒక డౌట్ మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది సినిమా షూటింగ్ మొదలైన తర్వాత అనుమానాలన్నీ పటాపంచలయ్యాయి అందరికి ఈ సినిమా తర్వాత విజయ్ అశ్వినీ దత్ గారి కుటుంబంలో
ఇలాంటి సెత్త సినిమాకి ప్రొడ్యూసింగ్ చేశారేంట్రా అని మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరూ అనకుండా చూసుకోండి చాలు అన్నారు ఈ మాట విజయ్ విని ఓహో నిర్మాతలకే నమ్మకం లేనట్టుంది ఈ సినిమా మీద అనుకున్నాడు ఏదేమైనా ఈ సినిమాతో తను షోలో హీరోగా అవుతున్నాడు కాబట్టి మరేం అనలేదు షూటింగ్ మొదలైంది కథ మీద నమ్మకం వచ్చింది షూటింగ్ పూర్తయ్యేసరికి అందరికీ ఒక క్లారిటీ వచ్చేసింది సినిమా ఎంత హిట్ అవుతుందో తెలియదు గాని సినిమా ఖచ్చితంగా హిట్ అవుతుందని కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది తరుణ్ భాస్కర్ కి రానాతో కొంచెం స్నేహం ఉండడంతో ఆయనకి ఈ సినిమా ప్రివ్యూ చూపించాడు రానాకి ఈ సినిమా పిచ్చ పిచ్చగా నచ్చి వాళ్ళ నాన్న సురేష్ బాబు గారికి చెప్పాడు ఆయనకు కూడా బాగా నచ్చడంతో ఆయనే సినిమాను కొనుక్కొని డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ చేశాడు సురేష్ బాబు తీసుకోవడంతో ఎక్కువ థియేటర్లో రెండు వేల పదహారు జూలైలో రిలీజ్ అయింది ఈ సినిమాలో నటించిన నటీ నటులకి టెక్నీషియన్స్ కి మంచి పేరొచ్చింది పెళ్లి సూపుల షూటింగ్ సమయంలోనే డైరెక్టర్ సందీప్ వంగ అర్జున్ రెడ్డి కథ అల్లు అర్జున్ కి చెప్పాడు ఆయన నో చెప్పడంతో మరో ఇద్దరు హీరోలకు చెప్పాడు వాళ్ళు కూడా నో చెప్పడంతో విజయ్ కి చెప్పాడు వీరిద్దరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కావడంతో సందీప్ గురించి విజయ్ కి బాగా తెలియడంతో ఈ సినిమా చేయడానికి ఒప్పుకున్నాడు పెళ్లి చూపులు పూర్తి అయ్యేసరికే అర్జున్ రెడ్డి కూడా నలభై శాతం షూటింగ్ పూర్తి చేశారు ఈ సినిమాకి నిర్మాత సందీప్ వాళ్ళ అన్నయ్య కావడంతో పూర్తి స్వేచ్ఛ తీసుకుని వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా రోజుకి ఒక సీన్ లెక్కన తీసేవారు ఈలోగా శ్రీనివాస్ రవీంద్ర దర్శకత్వంలో ద్వారక అనే సినిమా మొదలైంది శ్రీధర్ మరి దర్శకత్వంలో ఏ మంత్రం వేసేవే మొదలైంది నాగ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో మహానటి సినిమా మొదలైంది అంటే అర్జున్ రెడ్డిని కలుపుకుంటే నాలుగు సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా అయితే ఉన్నాడు గాని ఏ సినిమా ఎప్పుడు పూర్తవుతుందో ఎవరికి అర్థం కాలేదు ముందుగా రెండు వేల పదిహేడు మార్చిలో ద్వారకా విడుదలై ఫ్లాప్ లిస్టులో చేరింది అయినా ఇంకా మూడు సినిమాలున్నాయి ఈలోగా అర్జున్ రెడ్డి సినిమాలోని ముద్దు సీను రిహార్సల్ వీడియోని ట్రైలర్ గా విడుదల చేశారు ఈ వీడియో ఎంత సంచలనం సృష్టించిందో అందరికి తెలిసిందే ఈ యొక్క వీడియోతో అర్జున్ రెడ్డి ఎంత హిట్ అవుతుందో చాలా మంది సినిమా పెద్దలకి అర్థమైపోయింది ఈలోగా అర్జున్ రెడ్డి పూర్తయి ఫస్ట్ కాపీ రెడీ అయింది కానీ సెన్సార్ దగ్గర డైరెక్టర్ సందీప్ కి సెన్సార్ వారికి గొడవ జరిగి మరికొద్ది సమయం వెనక్కి వెళ్లింది ఈ ప్రాసెస్ లో తమిళంలో ఆనంద్ శంకర్ దర్శకత్వంలో నోటా మొదలైంది తెలుగులో రాహుల్ సంక్రత్యన్ దర్శకత్వంలో టాక్సీ వాలా మొదలైంది ఈ లోగా ఎట్టకేలకు అర్జున్ రెడ్డికి సెన్సార్ వారు ఏ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి రిలీజ్ చేసుకోమన్నారు ఆగస్ట్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల పదిహేడులో అర్జున్ రెడ్డి ఆడియో ఫంక్షన్ లో విజయ్ దావరకొండ సెన్సార్ వారి మీద తన విశ్వరూపం చూపాడు సినీ పరిశ్రమలో ఎలాంటి పెద్దలు కూడా చేయని సాహసం చేసి సెన్సార్ వారికి గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చాడు ఆ రోజు రాత్రి చాలా మంది సినీ పెద్దలు విజయ్ కి ఫోన్ చేసి మరీ అభినందించారు మేము చేయలేని పని నువ్వు చేశావని ఈ సినిమాకి ఎనభై ఐదు లక్షలు ఖర్చు అయితే కోటి ఇరవై లక్షలకి అంటే ముప్పై ఐదు లక్షలు టేబుల్ ప్రాఫిట్ కి అమ్మేశారు అయితే ఈ సినిమా ఎవరు ఊహించిన విధంగా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవడంతో ఇరవై ఐదు కోట్లు షేర్ వసూలు చేసింది కష్టపడి తీసిన నిర్మాత కంటే కొనుక్కున్న డిస్ట్రిబ్యూటర్ కే ఇరవై ఐదు రెట్లు లాభాలు వచ్చాయి వర్మ తీసిన శివ సినిమా తర్వాత మళ్లీ అలాంటి సినిమా అర్జున్ రెడ్డి అన్నారంటే ఈ సినిమా ఎంత యూత్ ఫుల్ సినిమా అర్థం చేసుకోవచ్చు విచిత్రం ఏమనంటే రామ్ గోపాలవరం తీసిన మొదటి సినిమా శివలో తనకి కాలేజీలో జరిగిన స్టూడెంట్ గొడవల్ని ప్రధాన కథగా తీసుకుని నిర్మిస్తే సందీప్ కూడా తన మొదటి సినిమా అర్జున్ రెడ్లో తనకి కాలేజీలో జరిగిన గొడవల్ని ప్రధాన కథగా తీసుకుని డైరెక్షన్ చేశాడు రెండు సినిమాలు తెలుగు సినిమా దశని దిశని మార్చేవి అయ్యాయి ఈ సినిమా తర్వాత ప్రతి అమ్మాయి బాయ్ ఫ్రెండ్ అంటే ఇలా ఉండాలని కలలు కన్నారంటే విజయ్ దేవరకొండ అమ్మాయిల మనసులపై ఎలాంటి ముద్ర వేశాడో తెలుస్తుంది ఈ సినిమా విడుదలైన తర్వాత విజయ్ గ్రాఫ్ మార్కెట్ విలువ అమాంతం పెరిగిపోయాయి ఏ నటుడికి రానంత క్రేజ్ వచ్చింది డైరెక్టర్ పరశురాం నల్లమల బుజ్జికి ఎప్పుడో ఒక కథ చెప్పాడు ఆ కథే గీతా గోవిందం అయితే ఆ కథ నచ్చడంతో నల్లమల బుజ్జి పరశురాం కి అడ్వాన్స్ ఇచ్చి హోల్డ్ లో పెట్టాడు అల్లు అరవింద్ గారికి చెప్తే ఆయన కూడా ఈ కథ పరశురాం డైరెక్షన్ లో తీద్దామని అనుకున్నారు కానీ హీరో ఎవరైతే బాగుంటారో అని ఎదురు చూస్తున్న సమయంలో అర్జున్ రెడ్డి రావడం సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవడంతో విజయ్ ని ఎంపిక చేశారు బుజ్జి విజయ్ ని గీతా ఆర్ట్స్ ఆఫీస్ కి పిలిపించుకుని గీతా గోవిందం కథ పరశురాం తో చెప్పించాడు కానీ అర్జున్ లాంటి సినిమా తీయడంతో దానికి పూర్తిగా ఆపోజిట్ స్టోరీ జనాలు చూస్తారంటారా సార్ అని బుజ్జి దగ్గర అనుమానం వెలుగుచ్చాడు కానీ బుజ్జి మాత్రం నీకు ఎటువంటి అనుమానం అవసరం లేదు నా మాట నమ్మి ఈ సినిమా చేయు ఒకవేళ ఈ సినిమా పోతే ఇక ఎప్పుడు నా ముఖం కూడా చూడకు నా గురించి మీడియాలో చెడుగా చెప్పు నేనేమి అనుకోను అని చెప్పాడు దాంతో విజయ్ కి నమ్మకం వచ్చి గీతా గోవిందం సినిమాకి సంతకం చేశాడు షూటింగ్ మొదలు పెట్టారు ఈలోగా ఏ మంత్రం వేసేవే మార్చి రెండు వేల పద్దెనిమిదిన విడుదల చేశారు ఈ స
పాతకాల జర్నలిస్ట్ పాత్రలో విజయ్ ఒదిగిపోయాడు జూన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తన మొదటి సినిమా పెళ్లి సూపులు దర్శకుడు తీసిన ఈ నగరానికి ఏమైంది సినిమాలో అతిథి పాత్రలో నటించాడు ఈలోగా గీతా గోవిందం సినిమా పూర్తయి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టులో విడుదలైంది మళ్లీ మరో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఈ సినిమాకి సాంగ్స్ మరో ఎసెట్ అనే చెప్పాలి ఈ సినిమాలో నటించిన విజయ్కి అర్జున్ రెడ్డిలో నటించిన విజయ్కి అస్సలు సంబంధం లేదు పూర్తిస్థాయి నటుడిగా ఎటువంటి పాత్రనైనా చేయగల సమర్థుడని నిరూపించుకున్నాడు ఇటువంటి నటుడు దొరకడం తెలుగు సినిమా అదృష్టమని బాలీవుడ్ ప్రేమికులు అన్నారంటేనే అతడు ఎంత మంచి నటుడో అర్థం చేసుకోవచ్చు అక్టోబర్ లో నోటా విడుదలైనా పెద్దగా ఆడలేదు నవంబర్ లో విడుదలైన టాక్సీ వాలా మంచి హిట్ గా నిలిచింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మొత్తం ఐదు సినిమాలు విడుదలై రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉన్న నటుడిగా రికార్డులు సృష్టించాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది మే ముప్పై ఒకటిన భరత్ కమ్మ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న డిఆర్ కామ్రేడ్ సినిమాలో మరిన్ని రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తాడో ఎదురు చూడాల్సిందే విజయ్ దేవరకొండ తెలుగు సినిమాకి ఒక బ్రాండ్ గా మారిపోయాడు ముప్పై సంవత్సరాలుగా వారి నాన్నగారి చిరకాల కోరిక హైదరాబాద్ లో సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలని కానీ విజయ్ నాన్నగారి చిరకాల కోరిక హైదరాబాద్ లో ఇల్లు కట్టుకోవాలని ఆ కోరికని తీర్చి ది గ్రేట్ సన్ అనిపించుకున్నాడు విజయ్ దేవరకొండ విజయ్ దేవరకొండ ఇంకా ఎన్నో మంచి సినిమాలు తీసి తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకి మరొక మూల స్తంభంగా మారుతాడని కోరుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ జై జవాన్ జై కిషాన్ జై భారత్ జై హింద్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రోజా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అండి నేను మీ ఫన్ బకెట్ భరత్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అందరికి నమస్కారం నేను మీ మధుప్రియ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ దేవే నాని Please subscribe to Country Thoughts. Hi, Indy, I'm Fun Brigade Bargo. Please subscribe to Country Thoughts for more interesting updates. Give me a hand on the code.